சன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப் உடன் வழங்குவோர் லிவர் சயின்ஸ் அண்ட் காஃபி மற்றும் ஹர்ஷா டைல்ஸ் குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன தெரியுமா குழந்தையோட வளர்ச்சி அந்தந்த மாதங்களுக்கு ஏற்ப வயதுக்கு ஏற்ப கரெக்டாக இருக்குன்னு தான் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ரெண்டு மாதத்தில் ஒரு குழந்தை சிரிக்கணும் நாலு மாதத்தில் குழந்தையோட கழுத்து தானாக நிற்கணும் எட்டு மாதத்தில் குழந்தை தானாக இருந்துச்சு உட்காரணும் பன்னெண்டு மாதத்தில் குழந்தை என்னச்சு நிற்கணும் ஒன்றரை வயசில் குழந்தை நடக்க ஆரம்பிக்கணும் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேச ஆரம்பிக்கணும் ரெண்டு வயசில் ஓடணும் மூணு வயசில் சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்யணும் நாலு வயசில் மலலை மொழியில் உரையாடணும் அஞ்சு வயசில் பெரியவங்க மாதிரி காலை மாற்றி மாற்றி வச்சு நடக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்படி பல விஷயங்களை பெற்றோர்கள் கவனிச்சுக்கிட்டே வரணும் ரொம்ப கரெக்டாக சொன்ன ராகேஷ் இந்த விஷயத்தில் ஏதாவது ஒன்றுல குறைபாடு இருந்தாலோ இல்லை தாமதம் ஏற்பட்டாலோ உடனே மருத்துவரை அணுகிறது தான் கரெக்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து குழந்தையுடைய வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது நரம்பியல் பிரச்சனையா இருக்கலாம் இல்லைன்னா மரபியல் ரீதியான பிரச்சனையா இருக்கலாம் இந்த பிரச்சனைகள்ல எது வந்து ஃபுல்லா கியூர் பண்ண முடியும் எதுக்கு வந்து ஒரு முழுசான தீர்வு காண முடியும் எதெல்லாம் வந்து மரபு ரீதியான பிரச்சனைகள் முக்கியமா எதுக்கெல்லாம் தெரப்பி தேவை எதெல்லாம் குணப்படுத்தவே முடியாது அப்படின்னு பல சந்தேகங்களுக்கும் தெளிவான விளக்கம் சொல்றது குறிக்கிறது <laughs> எடை கூடுறது உயரம் கூடுறது தலை சுத்த அளவு கூடுறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதனால் க்ரோத் வந்து ஒரு குவான்டிடேட்டிவ் ப்ராசஸ் டெவலப்மெண்ட்னா அது வந்து ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் ப்ராசஸ் அந்தந்த வயசுக்கு தேவையான திறமைகளை அடைவது தான் டெவலப்மெண்ட் இது மூல வளர்ச்சியை குறிப்பது அதனால் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் ப்ராசஸ் ரொம்பவே ஒரு அருமையான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தீங்க டாக்டர் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து பருவத்துக்கு ஏற்ப அந்த வளர்ச்சி அந்த படிநிலைகள் என்னெல்லாம் சொல்லுவீங்க எதெல்லாம் பண்ணலை அப்படின்னா தாமதம் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவீங்க டாக்டர் இப்போ ஏரியாஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு டொமைன்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு மூணு இம்பார்ட்டன்ட் டொமைன்ஸ் இருக்குது அது பேர் மோட்டார் டொமைன் லாங்குவேஜ் டொமைன் அண்ட் சோஷியல் டொமைன் மோட்டார் டொமைன்னா இது வந்து பாடி போஸ்டர் அண்ட் மூவ்மெண்ட்டை டீல் பண்ணுறது நார்மலாக அப்படின்னா என்ன தலை நிற்கிறது நாலு மாதத்தில் தலை நிற்கும் அஞ்சாவது மாதத்தில் கவுந்துக்கும் எட்டாம் மாதத்தில் உக்காண்டுக்கும் ஒரு வயசில் நிற்கும் பதினஞ்சு மாதத்தில் தனியாக நடக்கும் இதுக்கு பேர் நார்மல் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாங்குவேஜுங்கிறது வந்து பேச்சு திறமை மூணாவது மாதத்தில் ஊ ஆன்னு சொல்லும் இதுக்கு பேர் கூவிங்பாங்க ஆறாம் மாதத்தில் மா தான்னு சொல்லும் அது பேர் மோனோ சிலபல்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒம்பதாவது மாதத்தில் தாத்தா தாதான்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பை சிலபல்ஸ் ஒரு வயசில் தன்னோட தாயை அம்மான்னு கூப்பிடும் ஒரு வயசில் ஒரு மீனிங்ஃபுல் வேர்டு பேசும் ரெண்டு வயசில் ரெண்டு வார்த்தை சேர்த்து பேசும் மூணு வயசில் மூணு வார்த்தை சேர்த்து பேசும் ஒரு நர்சரி ரைம் சொல்லும் இதுதான் நார்மல் பேச்சு டெவலப்மெண்ட் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ்னால் இது வந்து சமூக திறங்கள் அது எப்படின்னா மூணாவது மாதத்தில் ரெண்டு மூணாவது மாதத்தில் அம்மா யாருன்னு தெரியும் கூப்பிட்டா பேர் திரும்பும் ஆறாவது மாதத்தில் ஏழாம் மாதத்தில் வேற்றுமுகம் பார்க்கும் பத்தாம் மாதத்தில் பி கே பூ அண்ட் பேட்டை கேக் விளையாடும் இதுதான் நார்மல் சமூக திறங்கள் இப்போது டிலே வந்து ஏதாவது ஒரு டொமைனில் இருக்கலாம் ரெண்டு டொமைனில் இருக்கலாம் இல்லை மூணு டொமைன்லேயும் இருக்கலாம் ஸோ மோர் தென் டூ ஏரியாஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து டிலே இருந்தால் அதுக்கு பேர் குளோபல் டெவலப்மெண்டல் டிலேன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க டாக்டர் அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி பொதுவாக வளர்ச்சி சார்ந்த நரம்பியல் குறைபாடுகள்னா என்னென்ன டாக்டர் நியூரோ டெவலப்மெண்டல் டிசார்டர்ஸ்னா வெரி காமன் நியூரோ டெவலப்மெண்டல் டிசார்டர்ஸ் வந்து செரப்ரல் பாலிசி இன்டெலக்சுவல் டிசபிலிட்டி ஆர்டிசம் ஏடிஹெச்டி லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் லைக் டிஸ்லெக்சியா டிக்ஸ் ஸ்டாமரிங் ஃபிட்ஸ் ஹியரிங் டிஃபெக்ட்ஸ் விஷுவல் டிஃபெக்ட்ஸ் இது எல்லாமே நியூரோ டெவலப்மெண்டல் டிசார்டர்ஸ் டாக்டர் எந்த மாதிரியான குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இந்த வளர்ச்சி சார்ந்த நரம்பியல் பிரச்சனைகள் வரும் டாக்டர் முப்பத்தி ரெண்டு வாரத்துக்கு கீழே பிறந்திருக்கிற குழந்தைகள் ஒன்றரை கேஜி பர்த் வெயிட் கீழே இருக்கிற குழந்தைகள் பறக்கிறம் போது குழந்தை அழலை குழந்தைக்கு ஆக்சிஜன் குறைபாடு ஏற்பட்டிருக்கு வெண்டிலேஷன் தேவைப்பட்டிருக்கு குழந்தைக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி சரியாக இல்லை அதோட குழந்தைக்கு வந்து நியூ பார்ன் பீரியடில் ஃபிட்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கு அண்ட் குழந்தைகளுக்கு எந்தெந்த குழந்தைகளுக்கு ஹியரிங் டிஃபெக்ட் விஷுவல் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கோ இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நியூரோ டெவலப்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைகள நம்ம வந்து சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டரில் ஃபாலோஅப் பண்ணி அர்லியாக கண்டுபிடிச்சி இன்டர்வென்ஷன் பண்ணினா அவுட் கம்
எந்த குழந்த மூணு மாதம் ஆனாலும் முகம் பார்த்து சிரிக்க மாட்டேங்கிறது நாலு மாதம் ஆனாலும் தலை நிற்கலை எட்டாம் மாதத்தில் தனியாக உட்காரல ஒரு வயசு ஆனால் தனியாக நிற்கலை பதினஞ்சு மாதத்துக்குள்ளே தனியாக நடக்கலை ஒரு வயசு ஆனாலும் தன்னோட தாயை அம்மான்னு கூப்பிட மாட்டேங்கிறது ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டேங்கிறது ஐ காண்டாக்ட் புவராக இருக்குது கூப்பிட்டா திரும்ப மாட்டேங்கிறது தானே தனியாக விளையாடின்னு இருக்குது மற்ற பசங்களோட பழக மாட்டேங்கிறது அப்பா அம்மாவுக்கு குழந்தையோட கால் விரப்பாக இருக்குது டைட்டாக இருக்குதுன்னு நினச்சி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அறிகுறி இருந்தால் பதறாதீங்க உங்கள் பீடியாட்ரிஷியனை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் டெவலப்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் தேவை டாக்டர் அதே மாதிரி இன்னொரு குறிப்பான சந்தேகம் இருக்குது இந்த வளர்ச்சி சார்ந்த நரம்பியல் பிரச்சனைகள் இப்போ வந்து ரொம்பவே காமனாக இருக்குது நிறைய குழந்தைகள்கிட்ட இதை பார்க்க முடியுது இதுக்கான காரணம் என்ன டாக்டர் ஸோ இப்போ நம்ம உண்மையான்மே வெரி குட் கொஸ்டின் அஞ்சலி ஏன்னா இது இப்போ வந்து சைல்டு சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்கு மூணுலேருந்து பதினேழு வயசு குழந்தைகளில் பதினேழு சதவீதம் குழந்தைகளுக்கு டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆறு குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தைக்கு டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரனில் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி டிசார்டர் இருக்குது ஒன் இன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சில்ட்ரன் ஹேவ் ஆட்டிசம் அக்கார்டிங் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிடிசி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த ப்ராப்ளம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஏன் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படின்னு வித் அட்வான்சஸ் இன் நியூ பார்ன் கேர் முதல்லாம் வந்து டூ கேஜி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி சர்வைவ் ஆவாங்க இப்போது லெஸ் தென் தேர்ட்டி வீக்ஸ் அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் குழந்தைகள் லெஸ் தென் ஒன் கேஜி அப் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பேபிஸும் சர்வை வாராங்க ஸோ இந்த குழந்தைகள்லாம் ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸ் இவங்களுக்கு அவங்களுக்குங்கிற சில இன்டர்ன்சிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அவங்க நுரையீரல் வளர்ந்துருக்காது அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கும் சர்ஃபாக்டன் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கும் வெண்டிலேஷன் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளெல்லாம் தாண்டி தான் இந்த குழந்தைகள் வெளில வரும் ஸோ இந்த பேபிஸ் ஆர் வெரி ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் நியூரோ டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் ரெண்டாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு த ஹெர் இஸ் லாட் ஆஃப் அவேர்னஸ் அமாங் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் அவங்க வந்து சீக்கிரமாக ஹெல்ப்க்கு வராங்க மூணாவது ப்ரைமரி கேர் ஃபிசிஷியன்ஸ்க்கு வந்து அவேர்னஸ் அதிகமாக இருக்குது தே ஆர் ஆல்சோ ரெஃபரிங் த ஃபோர்த் இஸ் என்வரன்மெண்ட் முதல்லாம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் இருக்கும் நிறையா குழந்தைகள் இருப்பா ஸோ தேர் வாஸ் மோர் ஏர்லி ஸ்டிமுலேஷன் இப்போ வந்து இது வந்து சிட்டிஸில் மோர் ஆஃப் நியூக்ரியர் ஃபேமிலிஸ் போத் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஃபிஃப்த் இம்பார்ட்டன்ட் தேர் இஸ் எ ஹை எக்ஸ்போஷர் டு ஸ்க்ரீன் டைம் அண்ட் கேட்ஜெட்ஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான ரீசன்ஸ் ஸோ இது திஸ் இஸ் எ ஷார்ட் ஆஃப் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன்ஸ் அதுவும் இட் ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு லாட் ஆஃப் நியூரோ டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் டாக்டர் ஒரு குழந்தைக்கு வளர்ச்சி சார்ந்த ஒரு நரம்பியல் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எந்த மாதிரியான பரிசோதனை முறைகள்லாம் இருக்குது ஏர்லியராக நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக கியூர் பண்ண முடியும் டாக்டர் முதல்ல இப்போ குழந்தைகள் அம்மா அப்பா சந்தேகப்படுவாங்க அந்தந்த வயசுக்கு தேவையான திறமைகளை அடையலைன்னா டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வருவாங்க ஸோ முதல் ஸ்டெப்பாக டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தை எக்ஸாமின் பண்ணி ஒரு டெவலப்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட்னு பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் எந்த ஏரியாவில் ப்ராப்ளம் இருக்குது லாங்குவேஜ் சோஷியல் மோட்டார் அந்த ஃபுல் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு தேவைப்பட்டால் ஒரு கிளினிக்கல் சைக்காலஜி அசஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அது அந்த குழந்தையோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ் என்ன இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக பார்த்தா தான் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் எஜுகேஷ்னல் பிளான் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அதை தவிர இப்போ பேச்சு திறமை கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஹியரிங் டெஸ்டிங் பண்ணுவோம் ஸ்கூல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு கண் டெஸ்டிங் பண்ணுவோம் ஃபிட்ஸு தலை சுத்தளவு கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு நியூரோ இமேஜிங் இஏஜி இதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சைல்டை எக்ஸாமின் பண்ணி அசஸ் பண்ணி தேவையான அடிஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது எப்படி இன்டர்வீன் பண்ணி எந்த மாதிரி மொடாலிட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் இந்த சைல்டோட அவுட்கம்மை இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் அந்த ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா நம்ம பிறக்கிறம் போதே எல்லா நிறம்பணுக்களும் ஃபார்ம் ஆகிடுறது அதுக்கப்புறம் நிரம்ப அணுக்கள் வந்து மல்டிப்ளை ஆகாது அப்போது வந்து எப்படி மூளை வளர்ச்சி ஆகுது நிரம்பலும் நிரம்பவும் சேர்றதுனால இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப்
ஸோ இந்தியாவுடைய டோட்டல் பாப்புலேஷனில் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மக்களுக்கு வந்துட்டு வளர்ச்சி குறைபாடு இருக்கு தான் முன்னாடியெல்லாம் மூளை வளர்ச்சி குறைபாடு இருக்கிறவங்கள மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் அப்படின்ற டேர்ம் மூலமாக தான் அட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ வந்து குழந்தைகளுடைய நலன் கருதி அதை வந்து அறிவுத்திறன் குறைபாடு அதாவது இன்டலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி அப்படின்னு அட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க குழந்தைகளுக்கு மூளை வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அவங்களுடைய அறிவுத்திறன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது குறிப்பாக சொல்லும் அப்படின்னா நேம் சொன்னால் அந்த குழந்தை வந்து நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அந்த குழந்தை வந்து மற்ற குழந்தைகள் கூட விளையாடணும் சிரிக்கணும் கேஷுவலா பல விஷயங்கள் பண்ணணும் கூர்மையா பார்க்கணும் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் இருக்குது சோ இதெல்லாம் இருந்தாலே குழந்தையுடைய மூளை வளர்ச்சி ஆரோக்கியமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் டாக்டர் அதே மாதிரி ஒரு நார்மலான குழந்தைக்கு கூட இந்த நியூரோ டெவலப்மெண்டல் டிசார்டர் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதா அப்படி வந்துச்சுன்னா அதுக்கான காரணம் என்ன டாக்டர் ஓகே வெரி குட் கொஸ்டின் சோ சம்டைம்ஸ் பறக்கும் போது குழந்தை நார்மலா இருக்கலாம் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கும் சடனா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு அடிபட்டிருக்கு பிரெயின்ல இன்ஜுரி ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அந்த பிரெயின் இன்ஜுரி ஆனனால அது வரைக்கும் அந்த டெவலப்மெண்ட் ஸ்டாப் ஆகலாம் இல்லை வந்திருக்கிற டெவலப்மெண்ட்டும் போகலாம் இன்னொரு சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னா குழந்தைக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்திருக்கு ஃபீவர் ஃபிட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்தது இஸ் அ பிரெயின் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தேர் கேன் பி இந்த சில்ட்ரனுக்கு சீசர்ஸ் வந்தனால ஹியரிங் அஃபெக்ட் ஆனனாலையும் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகலாம் திருப்பி ரிக்ரெஸும் ஆகலாம் ஆர்டிசமில் மெயினாக அஃபெக்ட் ஆகுது சோஷியல் ஸ்கில்ஸு அண்ட் இந்த இந்த சில்ட்ரனுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன் இனிஷியலி ஒரு ஒம்பது மாதத்தில் தா தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு வயசில் பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பதினஞ்சு மாதத்தில் அம்மா சொல்லுவாங்க முதல்ல என் குழந்தை என் முகம் பார்த்துட்டு இருந்தது அம்மான்னு சொல்கிறது தனக்கு ஏதாவது வேணும்னா ஒரு வாரலால் காட்டின்னு இருந்தது இப்போ ஒரு கொஞ்ச நாளாக என்னை பார்க்கவே மாட்டேங்கிறது கூப்பிட்டா திரும்ப மாட்டேங்கிறது தானே தனியாக விளையாடின் இருக்கு அந்த மாதிரி ஆர்டிசம்க்கு வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் கேசஸ் ஆஃப் ஆர்டிசம்ல நடக்கலாம் இதுக்கு பேர் ரிக்ரெசிவ் ஆர்டிசம் சொல்லுவாங்க டாக்டர் இந்த நியூரோ டெவலப்மெண்ட் டிசார்டர் பத்தி தெளிவா சொன்னீங்க அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த மரபணு சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் இப்போ நம்ம ஹியூமன் பாடியில வந்து உயிர் அணுக்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு உயிர் அணுக்கள்லையும் நாற்பத்தாறு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு ஒரு குரோமோசோம்னா என்ன அது வந்து ஒரு சூப்பர் காயில் மாலிக்யூல் ஆஃப் டிஎன்ஏ இதில் நாற்பத்தாறு குரோமோசோமில் இருபதாயிரத்தி ஐநூறு ஜீன்ஸ் இருக்குது இந்த ஜீன்ஸ் என்ன பண்ணும் இது வந்து ப்ரோட்டீனை கோட் பண்ணும் ப்ரோட்டீன் தான் நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பண்ணுறது ஸோ இந்த ஜீனும் ஆர் இந்த குரோமோசோமில் இருக்கிற டிஃபெக்ட்னால் வர டிசீசஸ்க்கு பேர் ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் ஆர் மரபியல் சார்ந்த வியாதிகள்னு என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மரபணுவில் இருக்கிற மாற்றத்தினால் வர டிசீஸ் பேர் தான் ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு டவுன் சின்ட்ரோம் தான் வந்து மூல வளர்ச்சி குறைபாடில் காமனஸ்ட் காஸ் எல்லாருக்குமே நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கும் இல்லையா இந்த குழந்தைகளுக்கு நாற்பத்தேழு குரோமோசோம் இருக்கும் இருபத்தோராவது குரோமோசோம் மூணு காப்பி இருக்கும் அதனால் இந்த குழந்தைக்கு மூல வளர்ச்சி குறைபாடு இருக்குது இந்த குழந்தைகளுக்கு இதயம் உருவாறுதல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ரத்தத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஹீமோக்ளோபின் அதான் ரத்தத்துக்கு கலர் கொடுக்கும் ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணும் இந்த ஹீமோக்ளோபினை கோடு பண்ணுற ஒரு ஜீன்கிறல இந்த மரபணு மாற்றத்தினால ஹீமோக்ளோபின் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அதனால் இந்த இரத்த அணுக்கள் சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போயிடுது ஸோ இந்த குழந்தைகளுக்கு சிவியர் ரத்த சோகம் இருக்கும் அது பேர் தலசீமியா அப்போ இந்த ஜெனட்டிக்ஸ் டிசார்டர் இருக்கிறத வந்து எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க டாக்டர் அதுக்கான அந்த பரிசோதனை முறைகள் என்னெல்லாம் டாக்டர் இப்போ இந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து எப்படி அப்படின்னா சில பேருக்கு அவங்களோட ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துப்போம் அவங்களுக்கு சொந்தத்தில் கல்யாணம் இருந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு பரம்பரையாக இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் வந்து வந்திருக்குங்கிற ஹிஸ்ட்ரி அவங்களே சொல்லுவாங்க குழந்தைய ஃபஸ்ட்டு நம்ம பரிசோதனை பண்ணி பார்ப்போம் அவங்க முகம் மாற்றுதல் எப்படி இருக்குது வேறு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பண்ணி பார்ப்போம் தேவைப்பட்டால் அவங்களோட சில டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்டிங் வந்து ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் பண்ணி பார்ப்போம் டாக்டர் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங்னு சொன்னீங்க ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங்னா என்ன இது எதுக்காக பண்ணணும் இது ஏன் பண்ணணும் டாக்டர் ஓகே ஸோ வெரி குட் கொஸ்டின் இதில் வந்து இப்போது ஒரு பெற்றோர்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து தன்னோட குழந்தைக்கு உடலில் குறைபாடு இருக்குது மூல வளர்ச்சி குறைபாடு இருக்குது
மூணாவது இந்த ஜெனட்டிக் டிசீஸ் கண்டுபிடிக்கிறனால அசோசியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் நாலாவது ஜெனட்டிக் டிசீஸ் கண்டுபிடிக்கிறனால இந்த இதே மாதிரி பிரச்சனை அடுத்த குழந்தைக்கு வரதில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ரெக்கரன்ஸ் ரிஸ்க்குங்கிறது தெரியும் ஸோ அதை வந்து நம்ம அடுத்த ப்ரெக்னன்சியில் வரதை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் அட்வான்டேஜ் ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி இது ஒரு ரத்த பரிசோதனை டெஸ்ட்டு இது குழந்தையோட டிஎன்ஏ அண்ட் குரோமோசோம்ஸில் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் இது ஒரு பிளட் டெஸ்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி இந்த கர்ப்ப காலத்தில் டவுன் சின்ரோமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பரிசோதனை முறைகள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஸோ எல்லா ப்ரெக்னன்சிலையுமே இப்போ டவுன் சின்ரோம்க்கு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறாங்க இதில் ரெண்டு வகையான டெஸ்ட் இருக்குது ஒன்று ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டு இன்னொன்று டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் வந்து மதரோட பிளட் சாம்பிள் அண்ட் அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சு பண்ணுவாங்க டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் வந்து குழந்தையோட டிஷ்யூவில் எடுத்து பண்ணுவாங்க ஸோ முதல் ட்ரைமஸ்டர் முது மூணு மாதத்தில் கம்பைன்ட் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஸ்க்ரீனிங் இருக்குது அதுவும் ஸ்கேன் வச்சு என்டி ஸ்கேன் அண்ட் டுவெல் மார்க்கர் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது ட்ரைமஸ்டரில் குவாட்ரபிள் டெஸ்ட்டுன்னு இருக்குது இப்போ ரீசண்டாக மதரோட பிளட்டில் ஃபீட்டல் டிஎன்ஏ இதை குவான்டிஃபை பண்ணி டவுன்ஸ் இருக்குன்றோம் இருக்கா இல்லையாங்கிற ஒரு அட்வான்ஸ் டெஸ்டிங் வந்திருக்கு இது பேர் என்ஐபிடி ஆர் நான் இன்வேசிவ் ப்ரீநேட்டல் டெஸ்டிங் இது ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கேசஸ் ஆஃப் டவுன்ஸ் சின்ரோமை பிக்கப் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து டவுன்ஸ் சின்ரோமை ரிஸ்க் ஹையாக இருக்காங்கிறது மட்டும்தான் சொல்லும் பட் இப்படி ஹை ரிஸ்க்காக வந்திருந்தால் அதை கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் வச்சு பார்த்துட்டு தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் வந்து ஃபீட்டல் டெஸ்ட் ஷூலேருந்து பண்ணுவாங்க இது ரெண்டு வகையான டெஸ்ட்டு லெவன் டு தேர்ட்டீன் வீக்ஸில் கோரியானிக் வில்லஸ் சாம்பிளிங் இருக்குது அது வந்து ப்ளசண்டாக நெஞ்சு இருக்குது இல்லையா அதோடய டிஷ்யூ எடுத்து அதில் டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இதில் ட்ரவுன் சின்ரோம் இருக்கான்னு குரோமோசோமோட அனாலிசிஸ் பண்ணி சொல்ல முடியும் இன்னொரு டெஸ்ட் வந்து நாலு மாதத்தில் சிக்ஸ்டீன் டு ட்வெண்ட்டி வீக்ஸில் ஆம்னியோ சென்டசஸ் இதில் ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் எடுத்து அந்த ஆம்னியோசைட்ஸை கல்ச்சர் பண்ணி அதில் டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு குரோமோசோம் அனாலிசிஸ் பண்ணினா இதில் நம்ம டவுன் சின்ரோம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே டாக்டர் அதே மாதிரி முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கு சொந்தத்திலேயே கல்யாணம் பண்றது தான் வந்துட்டு இந்த மரபு ரீதியான பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல இது எந்த அளவுக்கு உண்மை டாக்டர் இது வந்து வெரி குட் கொஸ்டின் நம்ம சொந்தத்தில் கல்யாணங்கிறது வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கசின் சொந்த தாய்மாம அத்தை பொண்ணு மாமா பையன் இந்த ரிலேஷன்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து கன்சாங்குனிட்டி சவுத் இந்தியாவில் இது ரொம்ப காமன் அண்ட் இதில் என்ன அப்படின்னா தெர் இஸ் ஷேரிங் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இந்த ஜீன்ஸ் ஷேர் ஆகுது ஸோ நார்மலி ஜெனட்டிக் டிசீசஸில் எந்த மாதிரி டிசீசஸ் இந்த கன்சாங்குனிட்டியில் வரும் அப்படின்னா ஒரு டிசீஸுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து அப்பாட்டேந்து வரும் ஒரு செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அம்மாட்டேந்து வரும் ஸோ நம்ம குழந்தைகிட்ட ரெண்டு டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருந்தால் தான் அந்த குழந்தைக்கு வியாதி இருக்கும் ஸோ ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து கேரியராக இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு டிசீஸ் இருக்காது ஸோ அப்போது அப்பாவும் அம்மாவும் சொந்தத்துலேயே கல்யாணம் பண்ணினா அவங்க வந்து கேரியராக இருக்கிற வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் ஸோ இவங்க கல்யாணம் பண்ணினா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இந்த ஜெனட்டிக் டிசீஸ் வர வாய்ப்பு அதிகம் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் டாக்டர் வளர்ச்சி சார்ந்த நரம்பியல் மற்றும் மரபியல் பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற நேர்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு டேக் ஹோம் அட்வைஸ் அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும் டாக்டர் நியூரோ டெவலப்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான இது என்ன அப்படிங்கிறது ஆல் ப்ரெக்னன்ட் மதர்ஸ் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணும்போது டூ மந்த்ஸ் பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சி வெரி கன்செப்ஷனல் ஃபோலிக் ஆசிடுங்கிற வைட்டமின் சாப்பிடணும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ்லேயும் அதை கண்டினியூ பண்ணணும் சுகர் கண்ட்ரோல் ப்ரெக்னன்சியில் நல்லா இருக்கணும் அவங்க தேர்ட் அவங்க ஏதாவது மாத்திரைகள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி அது உள்ள இருக்கிற சேஞ்சஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் சின்ன குழந்தைகளில் தன்னோட குழந்தை ரொட்டீனாக வளர மாதிரி இல்லை அந்தந்த வயசுக்கு தேவையான வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்னா பதறக்கூடாது பீடியாட்ரிஷியன்ட்டை கூட்டின்ட்டு போய் டெவலப்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும் அர்லி ரெகக்னிஷன் அண்ட் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணால் நியூரோ டெவலப்மெண்ட் அவுட்கம்மை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்
இன்னைக்கு நம்மளுடைய வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சிக்கு வளர்ச்சி சார்ந்த நரம்பியல் மற்றும் மரபியல் நிபுணர் டாக்டர் ராஜேஸ்வரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துகிட்டாங்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆயிருந்துச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் உங்களை வந்து மீட் பண்றோம் அண்டர் தன் இஸ் ராகேஷ் அண்ட் ஏஞ்சல் அண்ட் சைனிங் ஆஃப் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமேக்ஸ் வெஸ்டன் ரீப்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் 